Оказывается, из 500 видов существующих ныне змей, только 30-40 считаются опасными для человека. Например, питоны, несмотря на свой угрожающий вид, совсем не ядовиты. Для нормального роста многие из них едят всего один раз в месяц, а то и в год. Еще интереснее игуаны. Хоть они и относятся к семейству хладнокровных присмыкающихся, но когда их берешь на руки, ощущаешь их тепло и чувствуешь, как бьется сердце. Если всего этого вы раньше не знали и не видели, то вам пора на выставку экзотических животных фантом. Дикие животные расположились и надолго долго оккупировали второй этаж ДКЖД. И не зря у выставки такое название, ведь здесь собраны не самые обычные животные. Есть и очень редкие образцы, например, кролик Роджер, тезка известного мультперсонажа, повелитель болот, крокодил Данди, зеленые мартышки, белогубые лягушки и шиншилы. Все они будут гостить в Орле до 14 мая. Сейчас в руках у меня находится зеленая мартышка по кличке Жора. Он прибыл к нам из Африки. Вот такое дружелюбное животное и многих других можно наблюдать на выставке экзотических животных фантом. Вот они все очень добрые, милые. Полюбоваться экзотическими животными малыши до 5 лет, а также дети-инвалиды или воспитанники детских домов могут бесплатно. С 11 утра и до 7 часов вечера животные из Африки, Австралии и Южной Америки раскрывают перед вами мир джунглей, болот и пустынь. Ты сейчас здесь каких животных увидел интересных? Шинши. Мартышка понравилась. Павел Серов работает на этой выставке уже давно. Он очень любит животных, многих ему даже подарили на день рождения. Он поделится с посетителями знаниями о каждом из своих питомцев. Это был питон. Он вот без себя длиной до 8 метров, 5 лет. Питается два раза в неделю, там крысы, мыши, и все. Вот сейчас ему всего два года. Он 5 лет, он достигнет 8 метров. Живет до 25 лет, так питон. А этот забавный покемон сейчас смеется над нами. Видимо, он заигрывает с нашим оператором. Не зря ему дали название «Белоухая игрунка». Сергей Гудков и Андрей Борискин для программы «Оперативный эфир».